ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து பேட்ரி டெக்னாலஜி பற்றி மறுபடி பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்னும் கம்பெனிஸ் வந்து பேட்ரி டெக்னாலஜியில் திருந்தலையோ அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டம் தான் எனக்கு தெரியுது ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பேட்ரி டெக்னாலஜியில் இருக்கிற டெவலப்மெண்ட்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்தியா ஏன் இன்னமும் வந்து பேட்ரி டெக்னாலஜியில் பின்தங்கி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு காரணம் எனக்கு புரியல அண்டு இதில் நம்ம வந்து என்எம்சி செல்ஸ் அண்ட் எல்எஃபி செல்ஸை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் அண்டு இதோட எல்எஃபியோட பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்றதும் முக்கியமாக நம்ம பேச போகிறோம் ஓகே ஸோ இதோட முக்கியமான இந்த வீடியோவோட சாராம்சமே எல்எஃபியை பற்றி தான் முக்கியமாக நம்ம பேச போகிறோம் அண்டு இப்போ இருக்கிற எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் நம்ம அப்படி தேடி பார்த்தா கூட இந்த டெக்னாலஜி ஓரியன்டட் ஒரு மேம்படுத்திய ஒரு எல்எஃபி ஓரியன்டட் ஒரு சூப்பரான ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரோ ஒரு சைக்கிள் கூட கிடைக்க மாட்டேது பட் சில சில டெவலப்மெண்ட் டாடா சைட்லேருந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் டாடா சைட்லேயுமே வந்து இப்போ வந்து அந்த பஞ்சு கார் வரைக்குமே சொல்கிறேன் பேட்ரி டெக்னாலஜியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு முழுமையான தகவல் வெளியில் சொல்லவே மாட்டாங்க ஓகே ஸோ அதை பற்றின விமர்சனமும் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் சரியா சரி அது இல்லாமல் நம்ம டிஆர் மார்க்கெட் பிளேஸு டிஆர் மார்க்கெட் பிளேஸை பற்றி நான் ஏன் அடிக்கடி நான் சொல்கிறேன்னா சரி அட்லீஸ்ட் இப்படி சொன்னாலாச்சும் உங்களுக்கு தெரியுமே அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோலையும் டிஆர் மார்க்கெட் பிளேஸை பற்றி சொல்லிடும் ஸோ புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியும் ரன் பண்ணுறோம் ஓகே ஒரு காட்டன் இண்டஸ்ட்ரி காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம வந்து நம்ம இப்போ ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து நம்ம டிஆர் மார்க்கெட் பிளேஸ்லேயே டிஆர் கிளாத்திங்ஸும் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இது வந்து போலோ டிஷர்ட்டு வித்து பாக்கெட் நீங்கள் வந்து அமேசானில் போய் பாருங்கள் எங்கே வேணாலும் போய் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டனில் அதுவும் இந்த அளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ஃபேப்ரிக்கில் அதுவும் பேக்கெட் வச்சு இந்த பேக்கெட் வச்ச வைக்க சொன்னதே நீங்கள் தான் ஓகேவா நீங்கள் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிங்க நிறைய பேர் கேட்டீங்க அதுக்காக தான் நம்ம பேக்கெட் வச்சு போலோ டிஷர்ட் உங்களுக்காக தான் நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்காக தான் பண்ணிட்டுங்க அடுத்த லைனப்பாக நம்ம வந்து ரவுண்ட் நெக் ஆல்ரெடி இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டனில் அதுலேயும் ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும்னா சொல்லுங்கள் வீணுக்கு கூடிய சீக்கிரம் நான் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறேன் சரியா அடுத்தடுத்த பிளானில் அது இருக்குது அண்ட் ரவுண்ட் நெக்லேயே உங்களுக்கு பேக்கெட் வேணுமா இல்லையா அப்படின்றத பற்றியும் நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் சரியா அண்டு அது இல்லாமல் நம்ம இப்போ நைட் பேண்ட்ஸை நைட் பேண்ட் ட்ராக் பேண்ட் அப்படின்ற அந்த ஜாகர்ஸ் பேண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ அது நார்மலி ஒரு கேஷுவல் வியர்ஸ் மாதிரி எல்லாரும் போடுறாங்க பெரியவங்கள்லேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் போடுறாங்களா ஸோ அது வந்து அடுத்த லைனப்பாக நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த சைட்டை பற்றி கேள்விப்படுறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் போய் ஒரு விசிட் பாருங்கள் ப்ரைஸ் என்ன இருக்குது ப்ரைஸ் வந்து மச் அஃபோர்டபுள் நீங்கள் வந்து ரைட் டு ரைட் நீங்கள் வந்து கம்பேரிசன் பண்ணி பாருங்கள் மார்க்கெட் ப்ரைஸில் என்ன இருக்குது நம்ம வந்து என்ன ப்ரைஸில் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஈவன் அமேசானில் கூட நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டனில் என்னென்ன ப்ரைஸில் விற்கிறாங்க அப்படின்றது கூட பார்த்துக்கோங்க நம்ம வீடியோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறது இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ வாங்க பேட்ரி டெக்னாலஜியை பற்றி பார்ப்போம் சரி பேட்ரி டெக்னாலஜியில் என்னப்பா இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அங்கே தான் நிறைய இருக்குது இப்போ ஐஸ் இன்ஜினை பற்றி நம்ம விமர்சனம் பண்ணியிருந்தாலும் இப்போ வரைக்கும் ஐஸ் இன்ஜினுக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது பேட்ரிக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது காரணம் என்னென்னா ஒரு பெட்ரோல் வெஹிக்கிளில் நீங்கள் வந்து நீண்ட காலம் யூஸ் பண்ண முடியும் சர்வீஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்னா சர்வீஸ் ஓரியன்டடாக சொல்லணும் ஒரு வண்டி வாங்கினோன்னா சர்வீஸ் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அப்படியே கூட இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு கூட ஒரு டூ டூ வீலரை யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நான் வந்து எங்கள் அப்பா காலத்து ஸ்ப்ளெண்டர் இருக்குல்ல அது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷமாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் அதை விற்றது அப்போ கூட ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் ரேட்டு போச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு ரீசேல் வேல்யூ வந்து பெட்ரோல் வெஹிக்கிளுக்கு இருக்குது இப்போ என்ன நீங்கள் பெட்ரோல் வெஹிக்கிளை பற்றி ஏதோ கொஞ்சம் நல்ல விதமாக சொல்கிற மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னா பெட்ரோல் வெஹிக்கிள் வந்து ஜெயிண்ட் மார்க்கெட் இருக்குது இன்னமும் வந்து பெட்ரோல் வெஹிக்கிள் நிறைய பேர் வாங்குகிறாங்க இன்னமும் அது அஃபோர்டபுளாக இருக்குது சரி இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு திங் அஃபோர்டபிலிட்டி லூஸ் பண்ணுது செகண்ட் திங் அந்த அஃபோர்டபிலிட்டி ஏன
லித்தியம் நிக்கல் மேக்னீஷியம் கோபால்ட் அப்படின்ற இந்த கன்றாவியான ஒரு காம்பினேஷன் தான் இப்போ வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதை ஏன் இவ்வளோ மோசமாக நான் விமர்சிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் கிளைமேட்டில் ஓகே இந்தியன் கிளைமேட் மட்டும் இல்லைங்க ஈவன் லண்டனாக இருக்கட்டும் அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் எங்கே வேணாலும் இருக்கட்டும் இந்த நிக்கல் மேக்னீஷியம் கோபால்ட்ன்ற கெமிஸ்ட்ரி வந்து எங்கேயுமே ஒழுங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணல இது அதிக குளூர்லேயும் ஒழுங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணாது அதிக ஹீட்லேயும் ஒழுங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணாது அப்புறம் எதுக்கு இதை வச்சுக்கிட்டு கட்டிக்கிட்டு அழுந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி டென்சிட்டி ஓகேவா வாட் பேர் கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம அரிசி வாங்கினோம்னா ஒரு கிலோ அப்படின்றோமா ஆனால் பேட்ரி கடைக்கு போனீங்கன்னா வாட் பேர் கிலோகிராம் தான் ஓகே எவ்வளோ எனர்ஜி டென்சிட்டி ஓகேவா ஸோ இந்த என்எம்சியோட ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலை என்னென்னா குட்டியான பேட்ரியில் அதிக சக்தி கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால தான் எலக்ட்ரிக் டூ வீலரில் இப்போ வரைக்குமே வந்து என்எம்சி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஈவன் எலக்ட்ரிக் கார்லேயும் வந்து இதை தான் வச்சுக்கிட்டு கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் சரி இதில் நான் ஒரு கிராஃப் ஒன்று காமிக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவை தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் நீங்கள் இந்த கிராஃபை நான் காமிக்கிறேன் இந்த கிராஃபில் நீங்கள் கலர் கலராக பார்க்குறீங்களா இங்கே ரெட்டு கலரில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம்னு இருக்குது அப்புறம் ஒரு பிளாக் கலரில் கொஞ்சம் கொஞ்சம்னு இருக்குது அண்டு ப்ளூ கலர் டாப்பில் வந்து ஆண்டனா மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ இதில் ரெட்டு கலரில் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அது வந்து என்சிஏவோட கிராஃப் நிக்கல் கோபால்ட் அலுமினியமோட கிராஃபு பிளாக் கலரில் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அதுதான் என்எம்சியோட கிராஃப் அந்த பேட்ரியோட கிராஃபு அண்ட் எல்எஃப்பியோட பேட் பேட்ரியோட கிராஃப் தான் நீங்கள் ப்ளூ கலரை மேலே வந்து அப்படியே ஸ்கை மாதிரி பார்க்குறீங்க சரி இதை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது இதில் சைடில் வந்து இனிஷியல் கெப்பாசிட்டியை பற்றி போட்டிருக்கு அண்டு இதோட ஈக்குவலண்ட் ஃபுல் சைக்கிள் ஓகே இது எவ்வளோ சைக்கிள் வரைக்கும் வரும் அப்படின்ற அந்த சைக்கிளும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ சைக்கிள்லாம் என்ன ஒரு ஃபுல் சார்ஜு டிஸ்சார்ஜ் இதை தான் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஒவ்வொரு ஃபுல் சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு சைக்கிள் கொடுக்குது அப்படின்றது ஸோ பேட்ரியோட லைஃப் அப்படின்னு வந்தால் எத்தனை சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எத்தனை ரீசார்ஜ் சைக்கிள் ஸோ நீங்கள் ஒரு வாட்டி நீங்கள் பேட்ரியை வந்து ஃபுல் சார்ஜ் ஃபுல் டிஸ்சார்ஜ் ஃபுல்லாக நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சார்ஜ் சைக்கிள் அப்படின்றது அதோட பொருள் ஸோ இப்படி எவ்வளோ வாட்டி உங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் ஒரு வண்டி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணும்போது அதோட ஆயுசு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டே வருது இது மாதிரி எத்தனை வாட்டி நீங்கள் அதை சார்ஜ் பண்ணி அந்த வண்டியை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத வச்சு தான் இதோட ஆயிட் காலம் அதாவது அந்த வண்டியோட ஆயிட் காலத்தை நம்ம தீர்மானிக்க முடியும் இதில் இது ஃபேமஸாக இருக்கிற அந்த மூணு பேட்ரியோட கெமிஸ்ட்ரியோட அந்த ரிசல்ட்டை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதில் ரெட்டு கலரில் கொச்சை கொச்சை கொச்சான்னு இருக்குல்ல அது வந்து ஆயிரம் சைக்கிள் சில இது வந்து ரெண்டாயிரம் சைக்கிள் கிட்ட வரைக்கும் போகுது ஆனால் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் சைக்கிள் ஆயிரம் கூட இல்லை ஒரு எட்நூறுலேருந்து தொள்ளாயிரம் சைக்கிள்குள்ளேயே வந்து அப்படியே டீக்ரேட் ஆகிறத நம்மளால் பார்க்க முடியாது அந்த ரெட்டு கலர் மார்க் எங்கே அந்த எந்த சைக்கிள் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஜீரோ டு தௌசண்ட்குள்ளேயே வந்து அந்த ரெட்டு கலர் முடியுது அது என்னென்னா நிக்கல் கோபால்ட் அலுமினியம் ஸோ இதோட ஆயுட் காலம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றது இந்த கிராஃபில் தெரியுது இதே அளவு டெஸ்டிங்கில் என்எம்சி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது பட்டு என்சி அளவுக்கு ரொம்ப பெட்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது ஒரு ஆயிரம் சைக்கிள்குள்ளே வருதுன்னா இது ஒரு ரெண்டாயிரம் சைக்கிளுக்கு வரைக்கும் போகுது ரெண்டாயிரம் சைக்கிளை கொஞ்சம் தாண்டுது ஓகே ஸோ இது குவாலிட்டி ஆஃப் பேட்ரியை பொறுத்தும் இருக்குது அந்த பேட்ரி வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்டேட் ஆஃப் சார்ஜ் அண்டு எந்த எந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் வச்சு தான் இந்த கிராஃப் வருது இதோட ஓவரால் டீட்டெயில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு பேட்ரியோட நம்மளுக்கு டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது சரி இப்போ நம்ம இதோட பிளாக் கலரோட பிளாட்டிங்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமானது இது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக எங்கே இருக்குன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் சைக்கிள்குள்ளேயே வந்து முடிய உடையுது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு என்எம்சி பேட்ரி அப்படின்னு வரும்போது ஒரு ரெண்டாயிரம் சைக்கிள் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஓகே நல்லா நீங்கள் பேட்ரியை பயன்படுத்த தெரியும் கரெக்டாக யூசேஜ் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு ரெண்டாயிரம் சைக்கிள் வரைக்கும் இழுத்துக்கிட்டு வர முடியும் இல்லைனா ஒரு ஆயிரம் சைக்கிள்குள்ள மினிமம் கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ஒரு தௌசண்ட் சைக்கிள்குள்ளே நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண
மிஞ்சி மிஞ்சி எழுபதுலேருந்து சாரி ஐம்பதுலேருந்து எழுபதாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு கேரண்டீடாக உங்களுக்கு வண்டி ஓடும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ அதில் என்ன குறையும் அப்படின்றாங்க மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறமே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் பேட்ரிக்கு கீழே போயிடும் எயிட்டி பர்சன்ட் எஸ்ஓசிக்கு கீழே போயிடும் ஓகேவா ஸோ அந்தளவுக்கு தான் உங்களுக்கு சார்ஜ் ஆகும் அதுக்கு மேலே சார்ஜே ஆகாது ஓகே ஸோ அப்படி செல்ஸ் வந்து டிகிரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ வருஷங்கள் போக போக உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் ஹெல்த் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு தான் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுவீங்க அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பேட்ரி தான் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் வருஷங்கள் போக போக ஸோ இதை என்எம்சி ஸோ என்எம்சிக்கு டாப்பில் மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்எஃபி ஓகே ஸோ எல்எஃபியோட கிராஃப் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் சைக்கிள் வரைக்கும் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது ஃபுல்லாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஓகே அதாவது எயிட்டி பர்சன்ட் எஸ்ஓசி வரைக்கும் இவங்க பார்த்துட்டு எயிட்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் சொல்கிறாங்க ஸோ எயிட்டி பர்சன்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹெல்த் வரைக்கும் போகும்போது உங்களுக்கு நாலாயிரம் சைக்கிள் வரைக்கும் எது உங்களுக்கு என் எல்எஃபி போகுது ஸோ இந்த கிராஃபில் தெளிவாக தெரிகிறது என்னென்னா அவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியே என்ன சொல்கிறாங்களா கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு பேட்ரி வேணும் நல்ல ஒரு லைஃப் சைக்கிள் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்எஃப்சி சைக்கிள் தான் போய் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆய்வு அறிக்கை தான் இது பார்க்க முடியுது சரி இது மாதிரி நிறைய இருக்குங்க நீங்கள் கூட நீங்கள் வந்து எல்எஃபி கம்பேரிசன் நீங்கள் வந்து நிறைய கூகுளில் இருக்குது அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாமே பார்க்கலாம் இப்போ இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு தனி ரிப்போர்ட் இல்லை ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம பேட்ரி டெக்னாலஜியில் ஒரு கடந்த ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷமாக அப்படி போயிட்டு இருக்கா ஸோ பெருசாக நம்மக்கிட்ட டேட்டாஸ் கிடையாது நம்மளோட இந்தியன் கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான டேட்டாஸ் வந்து இன்னும் கிடைக்கல இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வெளிநாட்டில் இல்லாட்டினா ஒரு டெஸ்டட் என்விரான்மெண்ட் குள்ளே பண்ணது தான் ஒரு நம்ம கண்டிஷன் அதாவது நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான டேட்டா கிடையாது ஒரு பொதுவான டேட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டேட்டாவில் நமக்கு எல்லா ஃபீ தான் நல்லா இருக்குது அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ என்எம்சி பேட்ரியோட ஃபெயிலியர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஹீட்டை ஒழுங்காக விஸ்டாண்ட் பண்ணாது ஓகே இதுக்கு மேக்ஸிமம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸு இல்லை டூ தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸு அதுக்குள்ளாட்டியுமே வந்து அது ஹீட் ஆகிடும் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா வெடிச்சிடும் ஓகே ஸோ இதை அந்த என்எம்சியோட ரொம்ப ரொம்ப கெட்ட பழக்கம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதனால தான் நிறைய தீ பிடிக்கிற சம்பவங்கள்லாம் வந்து கண்டினியூஸாக ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஏதோ ஒரு காரணம் ஓகே சப்போஸ் கரண்ட்டு ஃபெயிலியரு இல்லை சார்ஜர் ஒழுங்காக சார்ஜ் ஆகலை இல்லை ஓவராக அந்த பேட்ரியை யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை ஹீட் கண்டிஷனில் ரொம்ப ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஏகப்பட்ட கண்டிஷனில் இந்த பேட்ரி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகி வெடிக்கிறதுக்கு வெடிக்கிறதுனா ரொம்ப மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இந்த என்எம்சி செல்லு வந்து தள்ளப்படும் ஸோ இந்த என்எம்சியை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ டாட்டாவுக்கு வரும் இப்போ டாட்டாவில் பார்த்திங்கன்னா லிக்யூட் கூலண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் லிக்யூட் கூலண்ட் இருக்கிற டூ வீலர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கம்மி எல்லாமே ஏர் கூல்டு எல்லாம் ஃபேனை வச்சு ஏமாற்றுவாங்க ஏமாத்துறது இல்லை ஒரு மினிமம் பட்ஜெட்டில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபேனு அது கூட இல்லை அப்படின்னா பிஎம்சியில் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க பிஎம்சியில் ஓல்டேஜ் இவ்வளோ தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்க பிஎம்சியெல்லாம் ஓல்டு டெக்னிக்கு இப்போ நீங்கள் ஆக்டிவ் கூலிங் வேணும் அப்படின்னா ஃபேனு வைக்கிறாங்க ஃபேனு எந்த அளவுக்கு போதும்னு தெரியாது அலுமினியம் ஃபின்ஸ் வைப்பாங்க அது ஓகே அதுக்குள்ளே வந்து பேட்ரியை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கு சில ஜெல்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வைப்பாங்க அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மேம்படுத்தின டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப மேம்படுத்த டெக்னாலஜி வேணும்னா நம்ம வந்து காரில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அதாவது டாட்டா காஸில் லிக்யூட் கூலண்ட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான கூலண்ட் யூஸ் பண்ணால் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் சைக்கிள் வரைக்கும் நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியும் ஸோ டாட்டா இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதுனால ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியும் பட் அதோடய பாதிப்புகள் இன்னும் இருக்கும் ஓகே அதில் கூட கூலண்ட் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு லிக்யூட் கூலண்ட் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பேட்ரி வந்து டைரெக்டாக அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகே அதுவும் வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது டாட்டா காஸில் ஆல்ரெடி இந்த இன்சிடெண்ட் நடந்து இருக்குது ஓகே சரி கம்மிங் பேக் டு த பட்ஜெட் செக்மெண்ட் நம்ம வந்து டூ வீலர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டூ வீலர் மார்க்கெட்டில் அதான் லிக்யூட் கூலண்ட் அப்படின்ற ஃபீச்சரே கொண்டு வரல இப்போ தான் மேட்டர் அப்படின்ற ஒரு பைக்கில் கொண்டு வந்திருக்காங்க
ஒரு எழுபதாயிரம் கிலோமீட்டர் கேரண்டியில் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்கூட்டர்ஸில் ஃபஸ்ட் அதாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்குறீங்கன்னா ஓகே சேஃப் சைட் பெட்டு நீங்கள் வந்து ஏத்தர் வாங்கலாம் செட்டக் வாங்கலாம் ஓலா வாங்கலாம் எது வேணாலும் வாங்கலாம் ஆனால் கார் அப்படின்னு வாங்கும்போது ஏன்னா பட்ஜெட் ஜாஸ்தி ஸோ அதில் வந்து எல்எஃபி கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்ப்பேன் காரணம் என்னென்னா காரில் பிக்கர் பேட்ரி ஓகே லிக்யூட் கூல்லன் டெக்னாலஜி இருக்கு அப்படின்னா கூட நமக்கு லைஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தான் லைஃப் அதாவது ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர்ன்றது ஒரு ரெண்டாயிரம் சைக்கிள்குள்ளே தான் நமக்கு லைஃப் இருக்குது ஸோ எக்ஸ்டெண்டாக ஒரு நாலாயிரம் சைக்கிள் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த பிஓஐடி பேட்ரிஸ் பார்க்குறோம்ல எல்எஃபி பேட்ரியில் அந்த மாதிரியான பிளேட் டெக்னாலஜியில் நீங்கள் லித்தியம் ஃபெரோபாஸ்பேட் கொண்டு வரலாம் இல்லை டாட்டாவே பார்த்தீங்கன்னா டாட்டாவோட நெக்ஸான்னு இதுக்கு முன்னாடி அந்த வெர்ஷனில் எல்லாத்துலேயுமே எல்எஃபி அப்படின்றது அவங்களோட ஃபேம் டு சப்சிடியில் எல்லாம் மென்ஷன் ஆகிருக்கு எல்எஃபி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது இன்றைய வரைக்குமே நான் நம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்போ இருக்கிற டாட்டா பஞ்சில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி கெமிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை இது வேணுங்கனே தான் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா உங்களுக்கு எதுக்கு அதை நான் சொல்லணும் அஸ் அ பையராக நம்ம பட்ஜெட் மட்டும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது நீங்கள் என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றதும் தெரியணும் ஓகே அதுதான் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை ஏற்படுத்தணும் அது வந்து டாட்டா சைட்லேருந்து மிஸ் ஆகுது எல்எஃபி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது போடுறதுக்கு என்ன ஓகே லிக்யூட் கூலண்ட் வித் எல்எஃபி சேஃபஸ்ட் டெக்னாலஜியில் அது இல்லாமல் தேவையில்லாத ஓகே நான் ப்ளூடூத் வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் பேட்ரி காசில் முக்கியம் கிடையாது என்ன பேட்ரி இருக்கு என்ன வந்து அதுக்கு நீங்க என்ன சேஃப்டி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்றது தான் ரொம்ப 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 முக்கியமான பேஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அது வந்து யாருமே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றது இல்லை ஸோ இப்ப காசில் என்னென்ன காசுலாம் வந்து எல்எஃபியில இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிஒடி காசு ஆல்ரெடி தெரியும் பிஒடி எம்ஜி காசு இவங்கெல்லாம் வந்து எல்எஃபி யூஸ் பண்றதா தெரியுது மிச்ச எல்லாருமே வந்து லிக்யூட் கூலன் வித் என்எம்சி செல்ஸ் இப்படி தான் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ காரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ காரை பொறுத்த வரைக்கும் பொறுத்து இருந்து எல்எஃபி பேட்ரி கிடைக்குது ஏன்னா எல்எஃபி பேட்ரி எல்எஃபி பேட்ரி அப்படின்னும் போது நம்ம சேஃப்டி மட்டும் இல்லைங்க லைஃப் ஓகே நம்ம எவ்வளோ வருஷம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ கிலோமீட்டரோ அதுக்கான மினிமம் கேரண்டி எல்எஃபிலேருந்து கிடைக்கும் ஆனால் டூ வீலர்லேயும் இப்போ சில சில நல்ல கம்பெனிஸு கொஞ்சம் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க டூ வீலரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஓலா ஏத்தரா இருக்கட்டும் இவங்க வந்து பேட்ரி டெக்னாலஜி அதுவும் எல்எஃபி பேட்ரி டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க எப்போ இதை கொண்டு வருவாங்க அப்படின்றது தெரியாது பட் ஃபியூச்சரில் எதிர்பார்க்கலாம் டிவிஎஸ் இன்னும் வாய திறக்கல செட்டக் இன்னும் வாய திறக்கல ஓகே அண்ட் ரிவோட் அப்படின்ற ஒரு புது கம்பெனிங்க புது கம்பெனி போயிட்டு நான் ஆச்சரியமாக இருந்தது ஸ்டார்டிங்கே ஒரு எல்எம்எஃபி ஓகே லித்தியம் மேக்னீஸ் வித் ஃபெரோபாஸ்பேட் ஓகே சாரி மேக்னீஸ் வித் பாஸ்பேட் ஓகே ஒரு ஹைப்ரிட் டெக்னாலஜின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் ஸ்டில் எல்எஃபியோட எல்லா கெயினும் வந்து இந்த எல்எம்எஃபிலையும் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க விச் இஸ் மைண்ட் ப்ளோயிங் ஓகே ஒரு புது கம்பெனி எப்படி அப்படின்ற ஒரு எப்படா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு தாட் எனக்கு கொடுத்தது ஸோ ரிவோட்டுக்கு கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் அதுவும் புக் பண்ணியிருக்கேன் ரிவோட் கிடச்சதுன்னா சூப்பருங்க இப்போ சொல்கிறேனே இப்போ இருக்கிற ஸ்டாண்டர்டில் பேட்ரி ஸ்டாண்டர்டில் நல்லா இருக்குது பட் ரன்னிங்கில் நமக்கு தெரியும் என்னென்ன பஞ்சாயத்து வரும் அப்படின்றது நம்ம ரன்னிங்கில் பார்க்கலாம் பட் பேட்ரியில் ஓரளவுக்கு நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை ஏற்படுத்துகிற ஒரு டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்படி ஒரு கம்பெனி வருது அப்படின்னா அடுத்தடுத்த கம்பெனி திருந்துவாங்க ஏன்னா பிரச்சனை என்னென்னா மார்க்கெட்டிங் எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் நான் ரேஞ்சை தரேன் நான் வந்து வண்டியில் இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தரேன் கலர் கலராக எல்சிடி தரேன் உங்களுக்கு ஹெட்லைட் இப்படி இருக்கும் குரோம் வச்சு தரேன் பூட் ஸ்பேஸ் தரேன் இப்படி தான் மார்க்கெட் போகுதே தவிர பேட்ரி நான் இவ்வளோ டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் பண்ணி தரேன் பேட்ரியில் வந்து இவ்வளோ சேஃப்டி ஃபீச்சர் இருக்குது ஈவன் சார்ஜரில் இவ்வளோ சேஃப்டி ஃபீச்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லி கூட யாரும் விளம்பரப்படுத்துறதே இல்லை ஓகே இப்படி போயிடுச்சு ஓகே நம்ம மார்க்கெட் வந்து ஃபுல்லாக விளம்பர யுக்தியை வந்து எது தேவையோ அதை நோக்கி ஒரு விளம்பரமே இருக்காது ஓகே அந்த பேஸை வந்து மறந்துடுவாங்க இந்த வீடியோ இதோட முடியுது நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் நிறையா பண்ணுங்கள் எல்எஃபி ரிலேட்டட் நிறைய கொஸ்டின் எழுப்புங்க எங்கள் ஷோரூம் போனாலும் இது இருக்கா அப்படின்றத கேளுங்க அட்லீஸ்ட் அப்போயாச்சும